வெளிச்சம் டிவியுடன் இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க கண்ணகி ராஜகோபால் நான் வந்து பிறந்தது எல்லாமே கிராமந்தான் அதனால வந்து எனக்கு பேசிக்காகவே எனக்கு வந்து இந்த மூலிகை மேலே சின்ன வயசுலேருந்து ஆர்வம் உண்டு ஆறு மாதமாக தீராத அந்த குதிகால் வழி எனக்கு ரெண்டு தடவை போட்டதுலேயே சரியாயிடுச்சு இவ்வளோ மருந்து மாத்திரை எவ்வளோ செலவு பண்ணி தீராத இந்த குதிகால் வழி எப்படி வந்து ஒரு நொச்சி அலையில் தீ சரியானுச்சு அப்படிங்கிறதுக்காக யோசிச்சு பார்க்கும்போது இன்னும் எவ்வளோதோ வியாதிகள் இருக்குது நம்ம ஏன் இதில் வந்து மூலிகையை பற்றி தெரிஞ்சுக்கூடாதுன்ட்டு அதிலேருந்து என்ன பண்ணோன்னா நிறைய சித்தர்களோட புத்தகங்கள் வாங்கி படித்தேன் வெளிச்சம் டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் தேன் வீட்டு தோட்டத்தில் வித் சந்துரு கடந்த நாட்களாக நம்ம கண்ணகி அம்மா கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணிகிட்டு இருந்தோம் அவங்க சொன்ன விஷயங்கள் என்னென்னா நமக்கு தேவையான மூலிகளை நம்மளே நம்ம விதைச்சோம்னா நமக்கு எந்த நோயும் வராது அப்படி நோய் வந்தால் அதை வச்சே நம்ம அந்த நோயை க்யூர் பண்ணிடலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருந்தாங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம்னா ஒவ்வொரு செடியை பற்றியும் அதோட பயன்கள் என்ன அதை பயன்படுத்த முறை என்ன அதுக்கு முன்னாடி வாங்க நிகழ்ச்சிக்கு போகலாம் வணக்கம்மா வணக்கம் இது ஆர்வம் எப்படி வந்துச்சு இதெல்லாம் எப்படி நீங்கள் தொடங்குனீங்க அப்படின்னு நீங்கள் சொன்னீங்க ரொம்ப அழகாகவும் இருந்துச்சு இன்றைக்கி நம்ம இதை பற்றி பேச போகிறோம்னா இந்த மூலிகை செடிகள் இருக்குல்ல ஒவ்வொரு செடியோட பயன்கள் என்ன சில பேருக்கு வந்து நீங்கள் தூதுவலை சொன்னீங்களே அதை வந்து சில கோல்டுக்கு மட்டும் தான் தெரியும் ஏன்னா நிறைய செடிகள் வந்து பேர் தெரியாமல் அதோட பயன் தெரியாமல் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணாமல் இருக்காங்க அதை பற்றி தான் நம்ம இன்றைக்கி பேச போகிறோம் ஒவ்வொரு செடிகள் பேரும் அதோட பயன்கள் என்ன சில செடிகள்லாம் துளசியெலாம் இருக்கிறதெல்லாம் நம்ம அப்படியே எடுத்து பச்சையாக சாப்பிட்லான்னு இருக்கும் மற்றோட செடிகள்லாம் அது சூடு பண்ணி சாப்பிட்ணுமா இல்லை பதப்படுத்தி வச்சு இல்லை தேனில் கலந்து சாப்பிட்ணுமா இல்லை தண்ணியில் போட்டு கொதிக்க வச்சுட்டு அதை ஃபில்ட்ரு பண்ணி தண்ணியை சாப்பிடணுமா இல்லை இடிச்சு சாப்பிடணுமா இந்த மாதிரி விஷயத்தை தான் நம்ம கேட்டு தெரிஞ்சுக்க போகிறோம் அடிப்படையில் வருவோமா சில பேருக்கு வந்து தலைவலியாக இருக்கும் ஒற்றை தலை வலையாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் சளி இருக்கும் இரும்பல் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் தும்பல் அதுக்கப்புறம் காய்ச்சல் இருக்கும்ல கீழத்துலேருந்து நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா சில பேருக்கு வந்து இந்த விஷயம் தெரியாமல் சரி டாக்டர்கிட்டலாம் போக தேவை இல்லை மெடிக்கல் ஷாப் போயிட்டு அங்கே ஒரு இருபது ரூபா முப்பது ரூபா கொடுத்தோன்னா அது ரெண்டு மூணு நாள் சரியாயிரும் அப்போதைக்கு தீர்வு தான் பார்க்குறாங்க அதுக்கப்புறமா அவங்க தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே தான் இருக்குது இந்த மாதத்தில் ஒரு ரெண்டு நாள் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு மாத்திரை போடுவாங்க ஒரு வாரம் அதுக்கப்புறம் ஒரு ரெண்டு நாள் வரும் அதுக்கப்புறம் ஒரு வாரம் மாத்திரை போடுவாங்கன்னு சொல்லிட்டு இப்படியே தான் போயிட்டே இருக்கு ஆனால் மூலிகை செடியை பொறுத்த வரையிலும் அதை நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் நிரந்தரமாக வராம வராமல் இருக்கலாமா அந்த மாதிரி மூலிகைகள் என்னென்ன ஆரம்ப கட்டத்துலேருந்து சொல்லுங்களேன் அதோட பேர் அதோட பயன்கள் எப்படி நம்ம அதை பயன்படுத்தலாம் கண்டிப்பாக இப்போ வந்து நம்ம இங்கே சொன்னீங்க தலைவலி அப்படின்னு சொல்லிட்டீங்க தலைவலி ஒன்று அது எதனால வலிக்கலாம் டென்ஷன் அதாவது ஏதாவது ஒரு ஆமாம் ப்ரெஷர்னால வலிக்கலாம் இல்லைனாக்கா உங்களுக்கு சளி பிடிச்சிருந்தா தலையில் நீர் கோர்த்திருந்தால் வலிக்கலாம் இப்போ இதுக்கு ஒவ்வொரு பிரச்சனைக்கு ஒவ்வொரு விதமான மூலிகைகள் இருக்குது இங்கே சாதாரண தலைவலினாக்கா திருநீற்று பச்சிலைன்னு இருக்குது அதை எடுத்து கொண்டு வந்து நல்லா கசக்கிட்டு நீங்கள் வந்து தலையில் தேய்ச்சாலே போதும் ஒரு அரை மணி நேரத்துக்குள்ளே நல்ல இதை தீர்வு கிடைக்கும் அப்படியே கசக்கி அதை சாரம் மட்டும் ஆமாம் சாரம் மட்டும் எந்த இடத்துல வலிக்குதோ அந்த அந்த இடத்துல பூசினாலே போதும் இப்போ சளியினால தலை வலிக்குதுன்னு சொல்லினாக்கா தலையில் நீர் கோத்திருக்கும் அதாவது நம்ம தலை பகுதிகளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன குழிகள் இருக்கும் அதில் போய் நீர் சேர்ந்துக்கிறதுனால தான் ஒரு நிறைய பேருக்கு சைனஸ் ப்ராப்ளம்லாம் வருது அதாவது அந்த அந்த இடத்துல வந்து சளியாக அந்த இடத்துல போய் க கட்டியாகிறதுனால உங்களுக்கு அந்த இடத்துல வெற்றிடமானது உங்களுக்கு நிரப்பப்படுத்துனால பிரச்சனை வந்து உங்களுக்கு தலைவலி தலை குத்தும் ஒரு சில பேருக்கு வந்து ஊசி குத்துற மாதிரியே குத்தும் இப்போ அது வந்து நீர் கோத்திருக்கிறது அதுக்கு ஒரு நிறைய மூலிகைகள் இருக்கு அதுக்கு வந்து என்ன பண்ண எண்ணெயினால அது வந்து எப்படி வந்து தலை முழுகுனா சில பேருக்கு வந்து தலைவலி வருதோ அதே தலை முழுகி தலைவலியை போக்கலாம் எப்படின்னாக்கா தும்பை தும்பை பூ அதே மாதிரி கருஞ்சம்பை பூ இது செண்பகப்பூ அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இது ஆதொண்டை அப்படிங்கிற இலை இந்த இலைகள் எல்ல இந்த பூக்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு நம்ம சாதாரணமாக எண்ணெயில் நல்ல எண்ணெயில் காய்ச்சிட்டு நம்ம வந்து எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற மாதிரி குளிச்சுட்டு வந்தாலே இந்த வந்து தலைவலிகள்லாம் குணமாகும் இப்போ சளின்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நுரையீரலில் சேர்ந்துக்கலாம் தலையில் சேர்ந்துக்கலாம் இப்போ நுரையீரில் சேர்ந்துக்கிற சளிகளுக்கு வந்து வெள்ளருக்கம்பு ரொம்ப அருமையான மருந்து வெள்ளருக்கம்பு வந்து வெள்ளருக்கம்பு மிளகு கிராம்பு இது வந்து ஒரு பக்குவப்படி எடுத்துகிட்டு இதை அரைச்சி சில சில சின்ன சின்ன மாத்திரைகளாக உருட்டி அதை வந்து நம்ம டெய்லி ஒவ்வொரு மாத்திரை சாப்பிட்டாலே போதும் மிளகளவு உருட்டணும் அது நிறைய பக்குவங
சளி காய்ச்சல்னாக்க உங்களுக்கு சாதாரணமாக துளசி இதெல்லாம் போட்டு நம்ம சாப்பிட்டு காய்ச்சல் தே தீரும் ஆனால் அந்த விஷ காய்ச்சலுக்கு நிலவேம்பு குடிநீர் இருக்குது நிலவேம்பு அந்த வெட்டி வேர் சந்தனம் விழாமிச்சை வேறுன்ட்டு நிறைய இருக்குது இப்போ இதெல்லாம் போட்டு நம்ம வந்து காய்ச்சி குடித்தாலே ரொம்ப நல்லா கேட்கும் இன்னும் இன்னும் ஒரு மூலிகை இருக்குன்ட்டு ஈஸ்வர மூலிகைன்னு இருக்குது ஈஸ்வர மூலிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா அது வந்து ஈஸ்வரனுக்கு உகந்த மூலிகைன்னு சொல்லுவாங்க பெருமருந்துன்னு சொல்லுவாங்க மருந்துகள்லே ரொம்ப பெருமருந்து அது அதே மாதிரி தலை சுருளின்னு சொல்லுவாங்க அந்த மூலிகைக்கு மூணு பேர் இருக்கு இந்த ஈஸ்வர மொழி வந்து ஆஸ்துமாவுக்கு அருமையான மருந்து ஆஸ்துமான அந்த வீசிங் அதுக்கு வந்து ஒரு அருமையான மருந்து இந்த சளி விஷ காய்ச்சல் எப்பேற்பட்ட கொடு கொடுமையான பாம்பு கடிக்க கூட அது வந்து தீர்வு அருமையான தீர்வு வந்து இந்த ஈஸ்வர மொழி சரிம்மா சில பேருக்கு வந்து சளி இருக்கும்ல ஆனால் அவங்களுக்கு வந்து மூக்கில் அந்த மாதிரி எதுவுமே வந்துக்கிட்டே இருக்காது ஆனால் அந்த எச்சில் மூலமாக வெளியேற்றிட்டே இருப்பாங்களா அதுக்கு என்ன மாதிரி இருந்து அதுக்கு ஆடாதோட தொண்டையில் பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா ஒரு பழமொழியே இருக்குது ஆடாத தொடக்கி பாடாத வாயும் பாடும் அப்படின்னு ஒரு பழமொழியே இருக்குது அதனால் என்னென்னா ஆடாதோடைய வந்து நம்ம ஆடாதோட மிளகு இது வந்து நம்ம வந்து சிறு கொஞ்சமாக எடுத்து கஷாயம் வச்சு டெய்லி குடிச்சிட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு தொண்டையில் உள்ள சளி வந்து வெளியில் வந்துடும் நுரையீரலில் பற்றி இருக்கிற சளியும் வெளியில் வந்துடும் ஓ சரிம்மா சரிம்மா இப்போது இந்த சின்ன சின்ன செடியெல்லாம் இந்த மூலிகை செடியெல்லாம் சொன்னீங்களே அது ஒரு பாறாக இருக்கட்டும் சில பேருக்கு வந்து தீர்க்கவே முடியாத ஒரு நோய் சில நோயெல்லாம் இருக்கணும் இந்த கல்லாக இருக்கட்டும் இல்லை பித்தமாக இருக்கட்டும் அதுக்கெல்லாம் என்னென்ன செடிமா இருக்குது ஆ க தீர்க்கவே முடியாத நோய்னு பார்த்தீங்கன்னா இதய நோய் புற்றுநோய் அப்புறம் கல்லீரல் சார்ந்த நோய்கள் இதெல்லாம் வந்து தீர்க்கவே முடியாதுன்னு சொல்லுவாங்க ஒன்று மாற்று இத இதய மாற்று இல்லைனா கல்லீரல் மாற்று இதெல்லாம் வந்து ஏழைகளுக்கெல்லாம் ரொம்ப கண்டிப்பாக எட்டாக கண்டி தான் கண்டிப்பாக ஆமாம் இதெல்லாம் வந்து போனோம்னா பல லட்சங்கள் செலவாகும் ஆனால் இது எல்லாமே ஆரம்ப நிலையில் நம்ம க கண்டு வந்து இது மூலிகையில் எடுத்துக்கிட்டோம்னா மிகப்பெரிய தீர்வு கிடைக்கும் வாழ்நாள் அது வரவே வராது இப்போ கல்லீரல் வந்து கல்லீரல் வீக்கம் கல்லீரல் அழற்சி கல்லீரலில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு மாதிரி சுருங்கி போகிறது கல்லீரல் இப்போ இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கெல்லாம் வந்து அருமையான தீர்வுன்னு பார்த்தீங்கன்னா கரிசலாங்கண்ணி மஞ்சள் கரிசாலை இல்லைன்னா பொட்டலை கையாந்தகரைன்னு சொல்லுவாங்க தினமும் ஒரு நாலு இலை வெறும் வயத்துல சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலே போதும் அதே காலையில நம்ம எழுந்தது ஆமா அதே மாதிரி கீழாநெல்லி கீழாநெல்லி வந்து கல்லீரலுக்கு அருமையான மொழி அதையும் வந்து நீங்க வந்து அப்படியே வந்து எடுத்துட்டு சும்மாவே பச்சையா சாப்பிடலாம் கொஞ்சம் கசக்கும் அதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தாலே உங்களுக்கு ஒரு வாரத்திலே கல்லீரல் வந்து நல்ல விலை செய்யும் பேர்பட்ட கல்லீரல் பிரச்சனையும் சரி பண்ணக்கூடியது இந்த கரிசலாங்கண்ணி கீழாநெல்லி இப்ப இதய நோய் இதய நோயினும் வந்து பாத்தீங்கன்னா மருத மரம் இருக்குல்ல இப்போ ஒரு காலத்தில் வந்து எல்லா இடங்கள்லையுமே மருத மரம் இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ வந்து எல்லாத்தையுமே அழிச்சிட்டாங்க இப்போ மருத மரம் வந்து இப்போ எங்கேயாவது கோயில்களில் மட்டும்தான் இருக்குது இப்போ அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு இப்போ மருத மரங்களை வீட்டில் வளர்க்கலாம் மருத மரத்தோட காற்று நம்ம சுவாசித்தாலே இதய நோய் வராது ஆமாம் அதோட பட்டையை வந்து நம்ம டெய்லி வந்து கஷாயமாக குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாக்கா இதய நோய் எந்த எக்காலத்துலேயும் வராது ஆமாம் அதே மாதிரி வந்து இதய நோய்க்கு வந்து இன்னொரு வந்து சங்கு நாராயண சஞ்சீவி அப்படின்னா ஆமாம் அதை சொன்ன ஏற்கனவே சொன்னேன் அந்த மூலிகையும் நான் வந்து டெய்லி வந்து அதை சாப்பிட்டுட்டு வந்தோம்னாக்கா அதுவும் வந்து உங்களுக்கு இதய சார்ந்த எத்தனை என்ன எப்பேற்பட்ட பிரச்சனையும் குணமாக்கும் ஆமாம் அப்புறம் இன்னொன்று வந்து பித்தப்பயில கல் சிறுநீரக கல் இது ரெண்டு க இது ரெண்டு உறுப்புகளில் உள்ள கல்லுகளுக்கு கல்லுக்குமே பார்த்தீங்கன்னாக்கா சிறுகன் பிள்ளைங்கிற மூலிகை இருக்கு இது வந்து எப்படி வந்து ஒரு சில பேர் கேட்கலாம் பித்தப்பயில எப்படி சிறுநீரக வந்து சிறுநீர வழியாக வெளியில் வந்துடும் சிறுநீரக கல் ஆனால் பித்தப்பயில உள்ள கல் எப்படி வரும் அப்படின்னு சொன்னாங்க பித்தப்பயில எப்படி போனிச்சா அப்படி வந்துடும் பித்தப்பயில நம்ம கல்லை யாருமே போய் வைக்கல அதே மாதிரி இந்த சிறுகன் பிள்ளையை வந்து தினமும் வந்து குடிநீரா வேரோட எடுத்துட்டு அதை வந்து நம்ம கஷாயமா குடிச்சிட்டு வந்தோம்னாலே இந்த சிறுநீரகல் பித்தப்பை கல் எல்லாமே குணமாகும் ஓ சரிம்மா குளிர்காலம் வந்துச்சுன்னா நிறைய நோய் வந்து நம்ம குறைவில் சின்ன சின்ன விஷய தண்ணி நம்ம மாற்றி குடித்தாலோ இல்லை இங்கேருந்து நம்ம ஊருக்கு போய்ட்டு வெளியில் போய் தண்ணி மாற்றி குடித்தாலோ அது ஒரு நோயெல்லாம் வரும்ல இப்போ மழை காலத்தில் சில நோய்க்கெல்லாம் வரும்ல அதுக்கு என்னென்ன செடிகள் அதை நம்ம அதோட பேர் என்ன அதை நம்ம எப்படி எல்லாமே பயன்படுத்தலாம் ஆ இருக்குது முசு முசுக்கைன்னு ஒன்று இருக்குது அதை வந்து வேரோட நம்ம கொண்டு தேரையர் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா முசு முசுக்கையோட வேருக்கு நாற்றம் எடுத்த சளி கூட குணமாகும் இருக்காரு அதுவும் நாற்றம் எடுத்த சளினா முத்தின சளி முத்தி டிவின்னு சொல்கிற காச நோய் அது கூட குணமாகுங்கிறாங்க இப்போ அதே மாதிரி மழை காலங்கள் வரும் தூதுவளை ஆடாதோட அந்த லெமன் கிராஸ் அப்புறம் வந்து சித்திரத்தை வசம்பு இந்த மாதிரி நிறைய மூலிகை நம்ம வீட்டில் வளர்த்தோம்னா சின்ன ஒரு ஒரு இலைகள் எடுத்து போட்டு டெய்லி ஒரு கஷாயம் கொஞ்சம
ஆனால் என்னென்னா குணமாகிறது கொஞ்சம் லேட்டாகும் ஏன்னா நோயோட தீவிரத்தை பொறுத்து தான் மூலிகைகள் ஒரு வேலை செய்யும் நம்ம ஆரம்ப நான் முன்னாடியே சொன்னவங்களுக்கு ஆரம்ப நிலைகளில் வந்து எந்த மூலிகையுமே எடுத்துக்கிட்டாக்கா ரொம்ப நல்லது நாங்கள் முத்தின ஸ்டேஜுக்கு வந்தால் கண்டிப்பாக லேட்டாகும் ஆமாம் அது வந்து ஏன்னா ஏற்கனவே நம்மளோட உடம்பு வந்து நோய் எதிர்ப்பு சக்தி இல்லாமல் தான் அந்த நோயெல்லாம் வந்திருக்கு முதல்ல நோய் எதிர்ப்பு சக்தி அதிகரிக்கிறதுக்கு மூலிகைகள் கொடுக்கணும் அதுக்கப்புறம் இந்த நோய் காணாது அப்போ தான் வேலை செய்யும் ஆமாம் இப்போ வெயில் காலத்துலலாம் சில நோய்கள்லாம் வந்து நமக்கு வரும்னு சொல்லுவாங்களா அது என்னென்ன நோய் அந்த செடிகள் என்னென்ன ஆமாம் வெயில் காலங்களில் அதிகமாக வந்து கோடை கொப்பளங்கள் வரலாம் வேர்க்கூர் வரலாம் அப்புறம் அம்மை கா அந்த மாதிரி வரலாம் இப்போ இந்த மாதிரி நோய் இதை க வியாதிகளுக்கெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்ம வந்து எங்கள் வீட்லேயே நிறைய துளசி இருக்குது அதே மாதிரி எப்படி மழை காலங்களில் துளசி பயன்படுதோ அதே மாதிரி வெயில் காலங்களில் துளசி பயன்படும் ஆமாம் அதே மாதிரி திருநீற்று பச்சில் இருக்குது இதெல்லாம் குளிர்ச்சி திருநீற்று பச்சிலோட விதையை நம்ம வந்து சப்ஜான்னு சொல்லுவோம் அதே சர்பத்தாக குடிக்கலாம் கற்றாழை இருக்குது கற்றாழை வந்து நம்ம வந்து முகத்துலேயும் தேய்ச்சிக்கலாம் வந்து உள்ளுக்கும் சாப்பிட்லாம் நிறைய மூலிகைகள் இருக்குது சரிம்மா சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த செடிகளை நடுறதுக்கு முன்னாடி அந்த விதைகளை போட்டு நாற்று நட்டு அதுக்கப்புறமா வந்து செடியாக நட்டு அதுக்கப்புறம் மலரம் மரமாக வளர வைப்பாங்களே இந்த மூலிகை செடிகளும் அப்படி தானா இல்லை இல்லை இது வந்து விதைகள் மூலமாக பரவக்கூடியது நம்ம பெரும்பாலும் வந்து விதைகளை போட்டால் மூலிகை செடிகள் வள வர்றது இல்லை நம்ம வந்து நாத்தா எடுத்து கொண்டாந்து வச்சா தான் வருது இப்போ நாத்தா நம்ம போகிற வழிகளிலையோ இல்லை எங்கே வேற எங்கேயாவது கிடைச்சா அதை கொண்டாந்து வச்சோம்னா கண்டிப்பாக வருது நம்ம விதைகள் போட்டால் ரொம்ப குரோத் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்புறம் எப்படிமா இந்த மூலிகை செடிகள் இப்போ உங்ககிட்ட இருக்குது இப்போ எனக்கே தேவை அப்படின்னா நான் எப்படி அதை எங்கள் என்னுடைய வீட்டில் இல்லை எனக்கு தெரிஞ்சவங்களோட வீட்டில் என் நண்பர்கள் வீட்டில் நான் எப்படி அதை வளர்க்குறது ஒரு சிலது வந்து கிளைகளுக்கு கிழங்கு மாதிரி வரும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா சித்தரத்தை வசம்பு இது எல்லாமே வந்து சைடில் உங்களுக்கு வந்து பக்க கிழங்குகள்லாம் வரும் ஒரு சில மூலிகைகள் வந்து பார்த்திங்கன்னா குச்சி எடுத்து வச்சாலே நட்டு வச்சாலே வந்துடும் அதாவது என்ன சொல்லுவோம் இந்த செம்பருத்தியோட கிளையை ஆமாம் ஆமாம் கிளையை உடிச்சு வச்சாலே வந்துடும் ஒரு சில மூலிகைகள் வந்து விதை போட்டால் மட்டும்தான் வரும் அப்படிங்கிற மூலிகைகள் கொஞ்சம் ரொம்ப நம்ம அதுக்காக வந்து ஒரு நிறைய முயற்சி எடுத்து தான் அது வந்து நட வர வைக்க முடியும் ஓ அது எத்தனை நாட்கள் ஆகும்ண்ணா விதை போட்டதுன்னு எத்தனை நாள் கழிச்சு கண்டிப்பாக பதினஞ்சு இருபது நாள் ஆகும் ஒரு ஒரு விதைகளோட வீரியத்தை பொறுத்து இருக்கு அந்த விதைகள் வந்து சீக்கிரம் அந்த மாதிரி வளர்ற மாதிரி இருந்துச்சுனாக்கா ஒரு சில விதைகள் தான் அந்த மாதிரி சீக்கிரம் வளரும் ஒரு சில வரங்கள் ரொம்ப லேட் ஆகும் இப்போ வந்து தேற்றான் விதைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப லேட் ஆகும் இப்போ அந்த மாதிரி நிறைய விதைகள் சரிம்மா நீங்க ரெண்டா பிரிச்சு சொன்னீங்களா ஒன்று வந்து விதையை போட்டு வச்சு வளர்க்கலாம் இன்னொன்று வந்து அதோட கிழங்கு அதோட பிரான்ச்சஸ் அந்த மாதிரி ஸ்டெம்ல இருந்து அதோட எடுத்து வச்சே வளர்க்கலாம்னு சொன்னீங்களா என்னென்ன செடிமா அந்த மாதிரி எல்லாம் வளர்க்கலாம் இப்போ சித்தரத்தை வசம்பு இது வேற என்ன மஞ்சள் இஞ்சி இந்த இந்த மாதிரி கிழங்கு வகைகள்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம வந்து கிழங்காக எடுத்து வச்சாலே வந்துடும் அதாவது சைடில் வர்றது ஆமாம் இப்போ விதைகள்னு பார்த்தீங்கன்னாக்கா அப்போ வந்து ஊமத்தை நிறைய இருக்கு இது நொச்சி நொச்சியெல்லாம் வந்து குச்சி வச்சாலே வந்துடும் நொச்சியெல்லாம் வந்து ஆமாம் அது கிளையை உடச்சி வச்சாலே வந்துடும் இப்போ வந்து சர்பகந்தா இப்போ சர்பகந்தா மூலிகைனா குச்சி உடச்சி வச்சாலே வந்துடும் ஆனால் வந்து இப்போ அஸ்வகந்தா இதெல்லாம் வந்து விதைகள் மூலியமாக தான் நம்ம வந்து உற்பத்தி பண்ண முடியும் ஒரு நிறைய மொழிகள் விதைகள் ஆனால் என்னென்னா நம்ம ரொம்ப அதுக்கான முயற்சி நிறைய எடுக்கணும் அந்த விதைகள்லாம் எங்கம்மா வாங்குறது விதைகள்லாம் வந்து நிறைய வந்து என்ன சொல்கிறது நர்சரிகள்லாம் நிறைய கிடைக்குது நர்சரிகள் மூலிகைகள் வந்து கிடைக்காது வந்து இதுக்கு வந்து தனியாக வந்து யாராவது வீட்டில் வந்து இதை வந்து இதற்கு என்ன மாதிரி நிறைய முயற்சி பண்ணி அதுக்கு ஆர்வமாக வளர்த்துக்கிட்டு இருக்காங்களா அவங்கள்ட்டருந்து கேட்டு நான் வாங்கி நிறைய வளர்த்துக்கிட்டு இருக்கேன் இப்போ நிறைய மூலிகைகள் வந்து இந்த வால்பாறை பக்கம் அப்புறம் வந்து கேரளா பக்கம் இங்கே வந்து கொல்லிமலை இங்கே எல்லாம் இருந்தால் கூட நிறைய தேடி அதுக்கு நிறைய செலவழிச்சிருக்கும் நிறைய செலவு பண்ணி தான் இதெல்லாம் நான் கொண்டு வந்து ஏன்னா ஒரு மூலிகையும் அவங்க வந்து தேடி அலையிறதுக்கு நிறைய அவங்களுக்கு செலவாகும் ரொம்ப தூரம் அலைஞ்சு தான் அதை கொண்டு வர்றாங்க அதனால் வந்து இப்போ ஒன்றும் இல்லை இது இருக்குது பாருங்கள் நம்ம நான் சங்கு நாராயண சஞ்சீவி வந்து பார்த்திங்கன்னா ஐயாயிரம் அடி உயரத்தில் தான் இருக்கும் அதை வந்து நம்ம வந்து அது வந்து பார்த்திங்கன்னா அவ்வளோதான் மனிதர்கள் இல்லாத இடத்துல அது மட்டும் தான் அது வழக்கூடும் இப்போ அந்த மூலிகையை நம்ம கொண்டு வரணும்னா கண்டிப்பாக அதுக்கு நிறைய செலவாகும் இப்போ அதனால் செலவை பற்றிலாம் நான் யோசிக்கவே மாட்டேன் மூலிகைகள் வந்து எனக்கு கிடைக்கணும் மூலிகைகள் உள்ள ஆர்வத்தினால எங்கே இருந்தாலும் அது கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிற முயற்சியில் இப்போ இறங்கிட்டு இருக்கோம் ஓ வேண்டிய நம்மளா போய் தேனா தான் கிடைக்கும் இல்லை நம்ம ஆர்வம் இருந்தாலும் தானாக வரும் கண்டிப்பாக சில மொழி கண்டிப்பாக தானாக வரும் கண்டிப்பாக இவ்வ
இணைந்திருக்க பெல் ஐக்கான பிரஸ் பண்ணுங்க